Hello students, in today's video we are going to discuss about a very interesting and important topic that is serial visibility and recoverability. Okay, this is the database management system, uh, one of the most important topics. If you learn it thoroughly, uh, this is an interesting topic. Okay. So, in this video, we will discuss the main item. This is a video. Basic item is serializability and recoverability. In this video, we will upload problems in the video. So, first, we will schedule. Okay. Uh, first formal definition a sequence of operations by a set of concurrent transactions that preserves the order of the operations in each of the individual transaction definition Theoretically, I will completely mark you. Just in the schedule, the word in the meaning on the orthnoka. Schedule one number and the generally schedule one number. Suppose number of event conduct you on angle, that's the n number of programs and down. Our programs over on them, either some eight and other kind of number plan G. All right, over program a proper and other kind of plan G. Number real time led can angle. So, this is the database transactions in the case of the database. So, there are multiple transactions. So, we have a schedule. 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 We have So, when multiple transactions are executing, each and every transaction have certain set of operations so at each time instance which operation to be carried out is mapped which is called schedule oro time instance ilum oro transaction le eid operation aanu execute cheyendennu nammal map cheythu vechittundavu aa map cheythu vecha vidhiyana nammal schedule nu paraya generally ulla kaari pole thanne or event ile programs eppa nadakkana nammal plan cheythu vekkunna pole or transaction le operations we have to time instance we have to map the schedule. So, next one is serial schedule. So, a schedule where the operations of each transaction are executed concurrently without interleaved operation from other transactions. Serial schedule definition is not a video. interleaving. And then you have to do this process, one operation, kaayinye, where operation, pinne, aade operation, one 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 so, a schedule where operations of each transaction are executed concurrently without interleaved operation from other transaction, which is known as serial schedule. Hope it is clear. So, serial schedule is clear to us in the example. This is our schedule S1. This is our two transactions, T1 and T2. If you have a question, you can transaction first start, then commit, complete, and then you T2 start, then you execute. Okay, you can interleave the operation. If you have a transaction, you can execute it. You serial manner. Hence, it is a serial schedule. Now, you can clear it. So, next one is non serial schedule. Apo number no serial schedule no anale transactions in the operations concurrent I execute team but avada interleaved operations and davilian. But non serial and darikim adinde just opposite. So, a schedule in which the operations from set of concurrent transactions are interleaved. Interleaved operations are kyaod in dava. Okay, serial manner idikila. Uh, for example, 
ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ടി വൺ തൊട്ട് ടി ത്രീ എന്ന് വരെയുള്ള ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ടായി ദെൻ ടി ഫോർ തൊട്ടിട്ട് ടി സിക്സ് വരെ ടി ടുവിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് ടി സെവൻ തൊട്ട് നീ ടി നയൻ വരെ എഗെയിൻ ടി വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കമ്മിറ്റായി ദെൻ ടി ടെൻ തൊട്ടിട്ട് ടി ട്വൽവ് വരെയുള്ള ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ടി ടു എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇൻ്റർലീവ്ഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇമ്മിഡിയറ്റ് വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് സീരിയൽ മാനർ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സീരിയലും നോൺ സീരിയലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത നമ്മളൊരു ടേം നോക്കാൻ പോകുന്നത് സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓക്കെ നമ്മൾ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ പറഞ്ഞു നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ പറഞ്ഞു ഇനി സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ സീരിയലൈസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള പോയിൻസിൽ പറയുന്നത് എ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സീരിയലൈസബിൾ ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് സെയിം റിസൾട്ട് ആസ് സീരിയൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഒരു നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിനെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സീരിയലൈസബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു സീരിയൽ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ അതേ റിസൾട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സീരിയൽ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ അതേ ഫോമാറ്റിൽ ഒരു സീരിയൽ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ അതേ റിസൾട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു നീ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സീരിയലൈസബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാം അത് കറക്റ്റ് ആണെന്നും പറയാം സോ ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സീരിയലൈസബിലിറ്റി is to find non serial schedules that allow transaction to execute concurrently without infer- interfering one another and thereby produce a database state that could be produced by serial execution ipo nerthe parna adhe karyam korchu standard way il parayunnu nullu adayathu there will not be any overlapping between the operations in the transactions and the execution plan nu parna kenjal there will not be any ഇൻ്റർലീവിങ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുക സോ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂള് സീരിയലൈസബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിനെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സീരിയലൈസബിൾ എന്ന് പറയുക അത് ഒരു സീരിയൽ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ അതേ റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സീരിയൽ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ഓവർലാപ്പിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പിങ്ങും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർലീവ്ഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് വരാനും പാടില്ല ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദി നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ക്യാൻ ബി കോൾ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ലെക്ചേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ സീരിയലൈസബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതായിരിക്കും പറയുന്നത് സോ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ